Hola y bienvenidos. Mi nombre es Juan y trabajo como ingeniero de software en Bitly. Sin embargo, hoy no les voy a hablar de mi trabajo. En vez, le quiero hablar de un tema que toque mi tiempo libre y uno que me apasiona mucho, ya que toca el tema de datos y mi vida. Sígame. Datos, el producto que todos quieren. Y hay una excelente razón detrás de esto. Y esa razón es conocimiento, lo que me lleva a mi próximo tema. ¿Por qué? Ahora, los datos nos permiten descubrir cosas que desconocemos y aprender más sobre las que sí conocemos. Entonces, ¿por qué no aplicamos esta filosofía con nosotros? En otras palabras, ¿por qué no usamos datos para descubrir más sobre nosotros mismos? Y esto es lo que me motiva a cuantificar distintos aspectos de mi vida. Ahora, en inglés hay un concepto que se llama quantify self, que podemos decir que resume en todo este movimiento de cuantificar cosas. Y Quantify Self es el uso de dispositivos para monitorear distintos aspectos de su vida. Por ejemplo, tu sueño, fitness y hasta su peso. También hay algo bastante similar que se conoce como LifeLog. Esto se refiere al registro de información acerca de una actividad, como por ejemplo un check-in en Facebook. Pero entonces, ¿por qué cuantifico mi vida con datos? Por distintas razones. La número uno, y la más importante diría, es para aprender más sobre mí. Por ejemplo, cómo me siento, mi ánimo, mis patrones de sueño. También lo uso para automatizar cosas. Y esto lo aplico más en el ámbito de Smart Home. Y aquí lo uso para ejecutar alguna acción X, como prender mi luz, cuando algún número llega a un valor. Por ejemplo, cuando es la hora 21. También, esto me provee la oportunidad de aprender nuevas tecnologías, nuevas librerías de programación, lenguajes de programación y más. Y por último, porque es divertido. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cuantifico mi vida con datos? Bueno, pues lo hago de distintas maneras. La número uno, utilizando monitores de actividad, lo que en inglés se conoce como wearables. También uso APIs o APIs. También exporto datos obtenidos por distintas aplicaciones. Escribo librerías de software, aplicaciones, uso sensores, construyo dashboard e introduzco data manualmente. Y ahora me gustaría enseñarles uno de los proyectos que he hecho. El primero es una librería de Python que se llama Places Summarized. Y esta usa el API de Google Maps para resumir el tipo de lugares que están en una coordenada. Como podemos ver aquí, aquí tenemos el tipo de lugar o los lugares más comunes que usted pudiese encontrar en el centro de Sydney. Y esto incluye lugares de comida, restaurantes o parques. También, como mencioné anteriormente, aplico este concepto para Smart Home. Y aquí podemos ver un dashboard que rastrea si mi televisor está prendido o apagado. Y este es algo que se ve bastante sencillo. Pero con esta información yo pudiese, por ejemplo, no predecir, sino como que saber cuánta energía uso en un tiempo dado. Otro de los proyectos que hice, y este es el más que me gusta, es un servicio que usa la API de Spotify para registrar las canciones que recientemente he escuchado. Entonces, esta data la guardo en BigQuery y desde ahí puedo crear visualizaciones como la que vemos en pantalla. Ahora, los inconvenientes. Número uno, filtración de datos. Usted no quiere que esta información caiga en manos no adecuadas. También tenemos, podemos tener resultados imprecisos, como datos ausentes, lectura errónea, y también debo admitir que esto puede ser un poquito adictivo. Muchas de estas aplicaciones aplican el concepto de Gamify, que lo que busca es mantenerte constantemente en el teléfono. Ahora, resumen. Hay distintas formas de monitorear y documentar las actividades que realizamos a diario. Esto nos puede traer valor, optimización e incluso diversión. Pero debemos tener cuidado. Al tratarse de tecnología y datos, debemos aplicar las buenas prácticas habituales. Y por último, he tardado 7 horas y 14 minutos en preparar esta presentación. Muchas gracias por su tiempo. Y si tienen alguna pregunta, no dude en contactarme. Gracias.